विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आता थंबनेलमध्ये लिहिलं आहे मी बी द चेंज तुमच्या लक्षात नाहीच येणार मी काय नक्की मी कशाबद्दल बोलणार आहे ते तर मी तुम्हाला सांगू का बी द चेंज हे आमच्या साताऱ्यातील एक ऑर्गनायझेशन आहे ओके आता ऑर्गनायझेशन म्हटलं की तुमच्या डोक्यात एन जी ओज वगैरे येतील एवढं मोठं ऑर्गनायझेशन नाहीच आहे फक्त वीस मुलं आहेत ओके त्यात माझ्याच क्लासमधली थोडी मुलं आहेत ओके त्याचा लिडर आहे पोळ प्रथमेश पोळ असं आय थिंक नाव आहे किंवा प्रथमेश पोळ त्याचं आठ नाव आहे मला माहिती आहे मग मी का बोलतो हे ओके आता पोळ हा जो काय स्टुडंट आहे ना तो पी आय सी टीमध्ये ओके इंजिनिअरिंग करतो आहे सेकंड इयर म्हणूया आपण मेन पॉईंट काय की त्यानं या लॉकडाऊनच्या काळात एक ओके हे ऑर्गनायझेशन तयार केलं नुसतं तयार नाही केलं लक्षात घ्या त्यानं इव्हेंट ऑर्गनाईज केले आता इव्हेंट म्हणजे काय एंटरटेनमेंटचे इव्हेंट नाही त्यानं त्याच्या कॉलनीतल्या मुलांना हाताशी घेऊन पहिल्यांदा ना क्लिनिंग म्हणजे थोडक्यात दर रविवार ती मुलं एकत्र यायचे पंधरा ते वीस मुलं त्यांनी अगोदर स्वतःचा परिसर स्वतःच्या घराजवळचा परिसर स्वच्छ केला ओके तो झाल्यानंतर नेक्स्ट संडे आजूबाजूचे परिसर म्हणजे जिथं कचरा आहे तिथं ही मुलं जातात तो क्लीन करतात पण मी आज का सांगतो त्याच्याबद्दल कारण काल काल त्यांनी ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनाईज केला बघा मला सांगायचं काय माहितीये का जस्ट मी सांगतो इंजिनिअरिंगचा स्टुडंट याचा लिडर आहे सगळ्यांचा अल्टिमेट टार्गेट काय आहे की आपल्याला आपल्या लाईफमध्ये सेटल व्हायचं आहे सेटल व्हायचं म्हणजे लग्न करून मोकळवायचं नाही लक्षात घ्या मी एकदा गमतीनं तसं बोललो होतो बरं का पण सगळ्यांचा एम काय आपल्याला चांगला जॉब हवा आहे ओके एम पी एस सी करायचे आहे ओके यू पी एस सी काही जण करणार आहेत म्हणून आपण बिझनेस स्वतःचा रन करणार आहेत पण सगळ्या ठिकाणी यशस्वी होण्यासाठी मेन तुमच्याकडं लिडरशिप क्वालिटीज हव्याच आहेत तुम्ही पण करू शकता ना जसं पोळणं केलं म्हणूया आपण ओके आणि सक्सेसफुली आणि मी आज स्वतःहून काल सॉरी म्हणूया आपण ब्लड डोनेट करून आलो आहे मला बोलायचं आहे त्याच्याविषयी मी जस्ट गेलो ओके द हार्डली पंधरा मिनटं लागतात ब्लड डोनेट करायला ओके मी आणि आमचा शिवराज गेलो आम्ही पण माझ्या स्टाफ क्लासमधला स्टाफ मी त्यांना पण रिक्वेस्ट केली होती चला ठीक आहे आले नाही तर एक जण तर काय म्हणले नाव मी नाही सांगणार ते म्हणले सर मला सुईची भीती वाटते ओके आता भीती वाटते म्हणलं मी काय करणार करू शकणार नाही पण मला तुम्हाला सांगायचं काय की ब्लड डोनेशन करणं ओके हे फार कसं म्हणू आपण भीतीदायक आहे किंवा मग त्यानं फार काही त्रास होतील असं बिलकुल नाही आहे लक्षात घ्या काही नाही नॉर्मली जसं नॉर्मलचा दिवस जातो म्हणून तसाच कालचा माझा दिवस गेला मी काल खूप थकलो होतो वगैरे असं काही नाही आय थिंक तीन महिन्यातून एकदा तुम्ही ब्लड डोनेट करू शकता आणि आपण म्हणतो ना रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे ओके म्हणजे मला ब्लड डोनेशनबद्दल बोलायचं होतंच त्याचबरोबर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो तुम्ही पण अशा ऑर्गनायझेशन स्टार्ट करा ओके एक लक्षात घ्या जसं आपलं काम पुढं येतं म्हणूया आपण तसं तसं लोकांचा सपोर्ट मिळतो जो मी काल ब्लड डोनेट करायला गेलो होतो अनोळखी व्यक्ती येत होत्या ओके आणि त्या कौतुक करत होत्या मुलांचं आणि ब्लड डोनेट सुद्धा करत होत्या लक्षात घ्या ओके म्हणजे त्यांचं जे टार्गेट होतं एवढी मुलं एवढी लोक येतील म्हणून आपण ब्लड कर ब्लड डोनेट करतील तर ते आरामात त्यांनी ते अचीव्ह केलं ओके म्हणजे तुम्ही तुमच्या लिडरशिप क्वालिटीज डेव्हलप करा ओके त्याच्यामुळे काय होत आहे आता पोळ बरोबर त्याच्या कॉलनीतली आसपासची मुलं जेव्हा त्यानं ऑर्गनाईज केलेत ना साहजिक आहे ती मुलं खूप लकी आहेत कारण त्यांना बेस्ट लिडर मिळालाय तुम्ही बघता ना बऱ्याच ठिकाणी काय होतं उलट चुकीच्या समतीत मुलं लागतात आणि सगळंच नको ते होऊन जातं म्हणूया आपण ठीक आहे मग हे मला बोलायचं होतं बरं का लक्षात घ्या आणि असे जर ऑर्गनायझेशन असतील ना तर मला त्यां मी त्यांना सपोर्ट करायला नेहमी तयार असतो लक्षात घ्या उलट मी सकाळी त्यांना काल रिक्वेस्ट पण केली की मला सुद्धा घ्या तुमच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह करून मी सुद्धा रविवारी वेळ काढेन नक्की काढेन ठीक आहे मग ह्या गोष्टी मला बोलायच्या होत्या बरं का आता मेन पॉईंट काय की सध्या सगळ्यांची द्विधा मनस्थिती आहे बरं का ओके म्हणजे कॉलेज कोणतं मिळेल मेरिट नंबर किती येईल ठीक आहे मला सगळं कॉलेज मिळेल की नाही ब्रांच पुन्हा पाहिजे तेच गव्हर्नमेंट कॉलेज पाहिजे असं कॉलेज पाहिजे तिथून प्लेसमेंट परफेक्ट होईल अशी सगळ्यांची इच्छा आहे बरोबर आहे ऑफ कॅम्पस सुद्धा इंटरव्ह्यू असतात बरं का लक्षात घ्या म्हणजे भलेही तुमचं कॉलेज बेस्ट नसेल तुमच्या म्हणण्यानुसार पण चांगला जर ट्रॅक रेकॉर्ड असेल म्हणजे आठच्या आठ सेमेस्टर म्हणजे चारही वर्ष तुमचा परफॉर्मन्स चांगला असेल तर का नाही मिळणार तुम्हाला एखादा चांगला जॉब मग त्यासाठी तुम्हाला परफॉर्मन्स चांगला ठेवावा लागेल ना ओवरऑल फर्स्ट क्लास लागेल ओवरऑल डिस्टिंक्शन लागेल ओवरऑल सेवन्टी पर्सेंट लागतील मार्क काही कंपन्यांचा वेगवेगळा क्रायटेरिया असतो लक्षात घ्या मग इथं मेन पॉईंट काय बघा तुम्हाला निदान 
एक तरी सब्जेक्ट असला पाजे एक ते दो मे समा पांच सब्जेक्ट है सहा सब्जेक्ट है समझा ओके ऑलमोस्ट पांच है मनू अपन पांच पैकी ना चार सब्जेक्ट मे ठीक है तुम्हें एक एवरेज स्कोर के पादरी सब्जेक्ट मे तुम्हें बेस्ट स्कोर के तो तुम्हारा अब आप तुम्हारा डिस्टिंक्शन मिला हरकत नहीं है तो मैं तुम्हारा सजेस्ट का करते कि लवकर लवकर अभ्यास सुरुआत करा मैं जस्ट तुम्हारा एक डेमो लेक्चर नहीं है बर का पी जस्ट तुम्हारा एम वन की थोड़ी आइडिया देना है बगा मी का संगत है कि आतापर्यंत अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स बगित बराबर है पं इंजीनियरिंग गए कि हाइपरबोलिक फंक्शन्स है आतापर्यंत अपन एट नाइन टेन मे कंस्ट्रक्शन के आता इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है आतापर्यंत अपन सॉलिड स्टेट के केमिस्ट्री में तो फिजिक्स में या गोष्टी जर अगोदर महती आती तो आता मजे अ बरेचे स्टूडेंट है कि जे इलेवन्थ दावी का रिजल्ट लगाए अगोदर इलेवन्थ स्टैंडर्ड का बयापैकी पोर्शन क्लि जाए साझे क्या अभी मुल्क फुढ़े रहता है मी तुम्हारा रिक्वेस्ट का करते है बजु ही आम्मी एम वन जो आम्मी क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स नहीं लक्षा गया कोर्स मनू अपन फुल फुल एम वन आम्मी घेना है कुछ ही यूनिवर्सिटी आू दे तुम्हें अजु ही तो जॉइन करू शता ओके कोर्स मधे आम्मी मैथ्स पूर्ण घेर है अगली पूर्ण मैथ्स घेना है और बाकी जे सब्जेक्ट जैसे ड्रॉइंग अल ज्यादा का स्किल लगता है तो आम्मी मुला संगे ओके मुझे ड्रॉइंग चो स्किल वेग है बैठ का लक्षा गया तेन एल बेसिक इलेक्ट्रिकल अल फिजिक्स अल मैं थोड़ा फार चांगला स्कोर कसा करता अशा हिंट आम्मी मुला देना है पज शिक कस मैं तुम्हारा क्लिअली संगू का गेली पंद्रह वर्ष मैं शिकवत मेरा टॉपर्स नहीं आवड़ मैं चिड़तो नहीं टॉपर्स आवड़ नहीं मे क्या ये अत रे सगल शिकवण का ही अवगड नहीं है खर चैलेंज है एक मिडल रेंज मध्य मुला शिकायला कि जैसी कराया तैयारी आती पुर्दैवान बयाच ठिका प्रॉपर गाइडन्स मिलत नहीं मैं मुल मेरा आवड़ा अगर डिटेल मे घया इच्छा जस्ट मैं तुम्हारा एक्जाम्पल देने मैं इतना ना बगा मैं का लिखल है बगा बगू इत बो अपन साइन एच लिखल है एच मे हाइपरबोलिक आतापर्यत तुम्हें जो साइन कॉस्ट स्टैन बगित ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता कसल हो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता लक्षा गया इत है हाइपरबोलिक फंक्शन ओके आता संगू का तुम्हारा मैं कि सुरुआती ना मेरा ना वाटा सर किचकट कारण आतापर्यत अपन का पाठ के लिए कि साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा इक्व टू कि वन पुन हाइपरबोलिक तस नहीं है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वेर थीटा कि एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेर एक्स इक्व टू वन ओके तथ प्लस इत का संगा माइनस वन प्लस टैन स्क्वेर इक्वल टू को स्क्वेर बरबर है इत से एक हाइपरबोलिक स्क्वेर प्लस टैन हाइपरबोलिक स्क्वेर इक्वल टू वन है मजे एक ट्रिग्नोमेट्री का कुछ लॉर्म्यूला इत मैच हो एक दोन होता बर का बगा कुछ होते बगा मैं एक फॉर्म्यूला इतना लिखित है बक्षा गया बगा कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वेर एक्स माइनस वन बगा कॉस टू एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वेर एक्स माइनस वन बगा मैं कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स इक्वल टू टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वेर एक्स माइनस वन अगर तसच है एक्स ठिका मग हाइपरबोलिक घे ट्रिग्नोमेट्रिक होते हाइपरबोलिक है मत एवडे फॉर्म्यूले कश लक्षा ठेवाये ओके एक तर ट्रिग आता बरीचे मुल मनती कि एक आम ट्रिग्नोमेट्री चीज पार्ट नहीं है आता है हाइपरबोलिक कभी कराएं कस वह टॉपिक तस का नहीं है आता मैं तुम्हारा हिंट देते है बगा कि इत एक रूल है ऑसबॉन रूल मनू आप रूलच मनना का है बगा कि जर तुम्हारा साइन इंटू साइन अभी टर्म अल मे साइन स्क्वेर अल कि साइन ए इंटू साइन बी अल कि साइन स्क्वेर अल तर तुमचे ट्रिग्नोमेट्री जस फॉर्म्यूले वैसे प्लस च माइनस माइनस च प्लस करा बगा कॉस स्क्वेर एक्स प्लस साइन स्क्वेर एक्स इक्वल्स टू वन हे ट्रिग्नोमेट्री मतलब बरबर है आता मैं हाइपरबोलिक कन्वर्ट करते कॉस हाइपरबोलिक स्क्वेर एक्स कॉसला का रूल है का नहीं है मैं क्या संगित साइन या वे बदला चिन्ह कि टैन पाले कारण टैन मे साइन अपन कॉस ये ना टैन मे साइन ये तो साइन है साइन हे साइन है और ये साइन है मे चिन्ह है बर का लक्षा गया मे जो साइन स्क्वेर अल तो प्लस माइनस जाते हाइपरबोलिक मे कन्वर्ट हो पैला फॉर्म्यूला तैयार ओके आता नेक्स्ट फॉर्म्यूला कि ट्रिग्नोमेट्री मे फॉर्म्यूले फिर डोक कि वन प्लस टैन स्क्वेर मे को सिक्स स्क्वेर एक्स आता है टैन प्लस माइनस होना 
आणि हे मायनस तिकडे गेल्यावर प्लस होईल म्हणजे बघा वन इक्वल्स टू हे आता मी हायपरबोलिकमध्ये कन्वर्ट करतो ॲक्च्युली हे मायनस होणार आहे हायपरबोलिक करताना पण तिकडे गेल्यावर प्लस होणार आहे म्हणजे सेक हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स प्लस टॅन इक्वल्स टू वन आता मला कुठलाच फॉर्म्युला सांगण्याची गरज नाही आहे कारण तुम्ही ते करू शकता लक्षात घ्या म्हणजे बघा आता टॅन टू एक्सचा फॉर्म्युला आहे टू टॅन एक्स अपॉन वन मायनस टॅन स्क्वेअर एक्स पण इथं काय आलं प्लस कारण टॅनच्या वेळेस साईन चेंज होणार आहे मी दोनच मिनटं तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आहे काय की हायपरबोलिकला काय फार वेगळे पाठ करत बसू नका हे फॉर्म्युले ट्रिग्नोमेट्रीचेच फॉर्म्युले लक्षात ठेवा फक्त सिम्पल रूल आहे साईन असेल किंवा साईन स्क्वेअर असेल किंवा जिथं टॅन स्क्वेअर असेल ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये मायनसचं प्लस करा प्लस मायनस करा तुम्हाला तुमचे फॉर्म्युले मिळतील लक्षात घ्या बरं हे काय झालं सांगतो हायपरबोलिकला तुम्हाला सांगू का कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्यात डी मोडेज थेरम आहे ओके पार्शल डेरिवेटिव आहे इझी आहे मग ट्रायसेस आहे माझी काय इच्छा आहे बघा जेव्हा मी दहा वर्षापूर्वी इंजिनिअरिंगचे क्लासेस घेतले होते ना ऑलमोस्ट अबो नाईन्टी फाय मार्क असणारी बरीचशी मुलं क्लासमध्ये असायची माझी इच्छा आहे की सगळ्यांना चांगले मार्क मिळावेत ओके आणि मी क्लिअरली सांगतो बरं का की माझं असं तत्व आहे की याच्याबद्दल मी फी चार्ज करतोय फीज घेतोय फीज घेतोय मी फ्री प्रोवाइड करत नाही आहे लक्षात घ्या पण याच्यामध्ये रिझन आहे जेव्हा फीज मी घेतोय तेव्हा ती माझी जबाबदारी आहे ते माझं काम आहे मी ते करतोच लक्षात घ्या ओके आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कसं माहित आहे का की फ्री सगळंच दिलं पाहिजे या मताचं मी नाही आहे बरं का त्यामुळे हे काही जणांना आवडणार नाही आहे त्यांची मी माफी मागतोय लक्षात घ्या पण फीज आम्ही किती पेड करतोय फक्त पंधराशे फक्त नाही फक्त पंधराशे लक्षात घ्या आणि तुम्हाला ॲडमिशन्स ओपन आहेत अजून पण फक्त तुम्ही काय करा की या नंबरवर फक्त व्हॉट्सअपला मेसेज करा की हा आम्ही इंटरेस्टेड आहोत कॉल करत बसू नका कॉल खूप येतात डेली कॉल येतात उचलणं शक्य नाही पण व्हॉट्सअपच्या मेसेज तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट रिप्लाय मिळेल लक्षात घ्या ओके बरं आता हे झालं सगळं एम वन कोर्सबद्दल बरं का लक्षात घ्या मला काय म्हणायचं आहे की डेली स्ट्रॅटेजी तर आपण देतोयच ओके okay, आता इश्यू असं झालाय की एम वनच्या कोर्सचीच ॲड भरपूर झालेली आहे लक्षात घ्या मग काय होतं मला एक युट्यूबचा अनुभव आहे बरं का ट्वेंटी ट्वेंटीच्या बॅचबद्दल सांगितलं की ट्वेंटी ट्वेंटी वनचे नाराज होते ओके okay, पण हे सांगणं गरजेचं होतं लक्षात घ्या म्हणून म्हणजे ॲड करणं गरजेचं होतं कारण ॲड केलं नाही तर लोकांना कळत पण नाही ही पण रियालिटी आहे लक्षात घ्या बरं आता आज तारीख आहे अठ्ठावीस बरोबर आहे अठ्ठावीस डिसेंबर म्हणूया आपण ठीक आहे ओके okay, आता करायचं काय बघा मी काल मी जेव्हा फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्सबद्दल बोललो मुलांना तेव्हा बऱ्याचशा मुलांचं म्हणणं होतं की एलेव्हन्थ स्टँडर्डचं हे बोर्डच्या एक्झाम नंतर झालेलं तर बरं होईल हे मला पटलं बरं का म्हणजे मी माझ्या क्लासमध्ये सुद्धा म्हणतो मुलांना की तुम्ही सजेस्ट करा एखादी चांगली गोष्ट येईल पुढं म्हणूया आपण मग मी आता सजेस्ट काय करतोय लक्षात घ्या की मग आज आपण फक्त थर्मोडायनॅमिक्स केलं तरी चालेल थर्मोडायनॅमिक्स कसं करायचं मी तुम्हाला सांगतो की थर्मोडायनॅमिक्समध्ये फर्स्ट तुम्ही सगळे लॉज करा ओके फर्स्ट लॉय सेकंड लॉय थर्ड लॉय आणि हेस्ट लॉय ओके त्यातलं काही डिलेटेड पोर्शन आहे तो पण चेक करा ओके लॉज झाल्यानंतर एक्सप्रेशन्स आहेत वर्क डनसाठी मायनस पी डेल्टा व्ही आणि डब्ल्यू मॅक्स हे अगोदर करा त्याच्यानंतर डेफिनेशन्स करा लक्षात घ्या त्याच्यानंतर डेफिनेशन्स ओके मग तुम्हाला ते अँथाल्पीच्या डेफिनेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर डेल्टा एच आणि डेल्टा यू मधलं एक रिलेशन आहे लक्षात घ्या हे आता हे कसं आहे माहिती का नवीन सिलेबसमध्ये काय नोटेशन्स चेंज आहेत की मला आता लगेच सांगता येत नाही कारण सात आठ वर्ष आम्ही हे नोटेशन्स वापरले आता जुन्या सिलेबसमध्ये डेल्टा ई होतं आता डेल्टा यू केलं दो टू थाउजंड थर्टीन नंतर परत चेंजेस ठीक आहे ते जाऊ देत पण हे एक एक्सप्रेशन आहे अँथाल्पीशी रिलेटेड हे कराच आणि मी तुम्हाला मोस्ट इम्पॉर्टंट सांगू का डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू म्हणजे मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ टू थाउजंड सिक्स्टीन टू थाउजंड सेवन्टीन टू थाउजंड ऑलमोस्ट टू थाउजंड कुठलाही पेपर घ्यायचा सी ई याच्यावरती हंड्रेड पर्सेंट क्वेश्चन आहे ओके अगदी इवन जे ईमध्ये पण आलं की डेल्टा यू हे ॲडियाबॅटिक वर्क आहे म्हणजे काय सांगू का तुम्हाला ॲडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये क्यूच व्हॅल्यू झिरो असते मग क्यूच व्हॅल्यू झिरो याचा अर्थ डेल्टा यू म्हणजे वर्क डन आहे ॲडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये मग हे ऑलमोस्ट प्रत्येक ह्याच्यात आहे आणि हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही न्यूमेरिकल्स घ्या सगळ्यात शेवटी हे लक्षात घ्या मग तुमचं काम काय आता हे सगळं करायचं आहे ओके पी वाय क्यूज तुम्हाला मी सांगितलंय करिअर सायन्स हे यूट्यूब चॅनल आहे त्याच्यावर पी वाय क्यूज अवेलेबल आहेत ओके 
थर्मो चे पीवाई क्यू डाउनलोड करून ख्या सॉल्व करा ओके आणि मला नीट च्या मुलांसाठी काय सांगायचं आहे बघा की जेव्हा तुम्ही टेक्स्ट बुक मधले सगळं हे सगळं कराल ओके त्याच्यानंतर टेक्स्ट बुक मधलेच प्रॉब्लेम सॉल्व करा जुन्या टेक्स्ट बुक मधले 2013 नंतर जे आलं होतं ते त्याच्यानंतर नवीन टेक्स्ट मधले प्रॉब्लेम सॉल्व करा ठीक आहे जुन्या टेक्स्ट मध्ये धड्याच्या खाली शेवटी 15 20 एमसीक्यूज दिले त्या अगोदर करा ते मोस्ट इंपॉर्टेंट आहेत आणि नंतर मी तुम्हाला सांगू का मी एक पुस्तक तुम्हाला रेफर करेन नंतर ओके एमटीजी पब्लिकेशनचं दाखवेन तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये त्यात सगळे नीट चे पेपर मध्ये आतापर्यंत थर्मोचालले क्वेश्चन मिळेल 532 इयर्स चे नीट एआयपीएमटी एएफएमसी असल्या मेडिकल एग्जाम मध्ये सगळे एकत्र दिले तिथे लक्षात येईल की थर्मोचे दोन क्वेश्चन्स कंपल्सरी आहेत नीटला आठ मार्क झाले लक्षात घ्या ते ऑलमोस्ट आठ मार्क झाले हम्म म्हणजे कळतंय तुमच्या लक्षात येत आहे खूप चांगला स्कोर होईल तुमचा आणि सीईटी सुद्धा तीन ते चार प्रश्न असतात लक्षात घ्या बोर्डला पण ह्याच्यावरती क्वेश्चन असणार आहेत म्हणजे आज फक्त थर्मो करूया डिस्क्रिप्शन मध्ये भरपूर लिंक मी प्रोवाइड करतोय आणि हो जरी मी व्हिडिओ अपलोड करत नव्हतो तरी डेली मिनिमम दहा तरी व्ह्यूज होत होते बरं का आणि त्याच्याबद्दल तुमचे आभार माझी पण इच्छा हेच आहे की तुम्ही चॅनल जास्तीत जास्त शेअर करा विद्यार्थ्यांबरोबर ओके आणि नशिबानं तुम्हाला सगळं मिळत आहे म्हणून आपण यूट्यूबचा चांगला वापर करा यूट्यूबवर भरपूर छान क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल आहे एज्युकेशनल फील्डशी रिलेटेड म्हणून आपण सगळे डाऊट क्लिअर होत आहेत ओके मग यासाठी भरमसाठ लाखो रुपये भरायची गरज नाही आहे मग तुलनेत आम्ही जर काही चार्जेस घेत असलो तुलनेत ते खूप कमी आहेत लक्षात घ्या खूप कमी आहेत आणि कसं होतं माहिती का लक्षात घ्या इथं वेळ पण द्यावा लागतोय बऱ्याचशा गोष्टी आहेत त्यामुळे थोडेसे चार्जेस आम्ही घेतोय परत मी त्याचविषयी बोलतोय बघा लक्षात घ्या ठीक आहे मग आता हायपोलिक फंक्शनचे एक व्हिडिओ ह्याचे जे एक छोटस एक फोटो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोवाइड करायचा प्रयत्न करेन ओके तुम्ही फॉर्म्युले सांगू का फॉर्म्युलेशिवाय अत्यंत नाही आहे बरं का तुम्ही अजून सुरुवात केली नसेल ना तुम्ही ॲडमिशन प्रोसेसची वाट बघत बसू नका एक महिन्या दोन महिन्याचं आपल्याला पोर्शन क्लिअर केला पाहिजे त्यामुळे तुम्ही कोर्स जॉईन कराच ना जो नंबर दिला होता त्याच्या तुम्ही व्हॉट्सअपला कॉल कॉल म्हणल्यापेक्षा मेसेज करा ठीक आहे मित्रांनो मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद